Assalamu alaikum student welcome to the physics school student today we are discussing all about the davison and germer experiment davison and germer experiment student was the first practical confirmation of the de broglie hypothesis ye de broglie hypothesis ki pehli practical confirmations thi de broglie hypothesis se mutalliq hum log last lecture ke andar achhi tarah se baat kar chuke hain according to the de broglie hypothesis just like waves पार्टिकल शुड आल्सो एग्जिबिट्स द ड्यूएलिटी पार्टिकल शुड पोजेस द ड्यूल नेचर डी ब्रॉगली का ये मानना था कि वेव्स की तरह पार्टिकल्स को भी ड्यूल नेचर एग्जिबिट करना चाहिए मींस पार्टिकल्स को भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर एग्जिबिट करना चाहिए वेव नेचर पोजेस करना चाहिए और इसके इस प्रपोजल को फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली कन्फर्म किया डेविसन और जर्मर ने इन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर इन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन का फिनमिना परफॉर्म करवाया अगर इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्ट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पोजेस द वेव नेचर डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस स्टूडेंट वेव फिनमिनाज हैं डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन का फिनमिना परफॉर्म करवा के इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को प्रैक्टिकली कन्फर्म किया तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथिस की हाइपोथिस की डी ब्रॉगली प्रपोजल की फर्स्ट प्रैक्टिकल कन्फर्मेशन थी और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन का फिनमिना परफॉर्म करवाया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से थी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से हम लोग जिसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे यूज़ करते हैं और ये हमारे पास एक निकल क्रिस्टल है ये टारगेटेड मेटल है इससे इलेक्ट्रॉन्स का डायफ्रैक्शन परफॉर्म होगा और डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो फाई एंगल पर डायफ्रैक्ट होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए ये ट्रैक के ऊपर हम लोगों ने डिटेक्टर को प्लेस किया हुआ है तो आइए इसको डिस्कस करते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ है फिलामेंट को जब हम लोग हीट अप करते हैं तो इसको हीट प्रोवाइड करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से इमिट आउट होंगे उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड आउट करने के लिए इमेट आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन गन और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में जो प्रोवाइडेड पोटेंशियल था स्टूडेंट वो हमारे पास 54 फोर वोल्ट था लेट सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमेट आउट हुई है और ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमेट आउट हुई है इस इलेक्ट्रॉन गन से इस निकल क्रिस्टल पे आके स्ट्राइक करती है ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस टारगेटेड निकल क्रिस्टल के ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेटेड निकल क्रिस्टल के अंदर पेनीट्रेट कर जाते हैं आप लोग जानते हैं निकल क्रिस्टल इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इस ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और इसके अंदर ये जो पेनीट्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट ये डिफरेंट प्लेन ऑफ निकल क्रिस्टल से स्कैटर होते हैं रिफ्लेक्ट बैक होते हैं और ये रिफ्लेक्ट होके एट द एंगल ऑफ फाइ ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं इस निकल क्रिस्टल्स के अंदर पेनीट्रेट होने वाले ये जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी इस निकल क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट प्लेन से डायफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बीम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम लोग इस डिटेक्टर को कॉन्टीन्यूसली मूव करवाते हैं और हमने ये नोट किया एट दी एंगल ऑफ द डायफ्रेक्टेड एंगल ऑफ अ 65 डिग्री जब फाइ की वैल्यू 65 डिग्री होती है तो डिटेक्टर में हमें डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलता है और इस तरह से यहाँ से ये डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द निकल क्रिस्टल एट द एंगल ऑफ अ सिक्सटी डिग्री डिटेक्टर में मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डायफ्रैक्शन का फिनमिना परफॉर्म होता है अब हम लोग इन डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन्स गन्स के अक्रॉस हम लोगों ने 
इन इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इमिट आउट करने के लिए जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है वो वी प्रोवाइड किया हुआ है तो इसमें से इमिट आउट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम लोग उनकी इनर्जी के बारे में बात करें कानेटिक इनर्जी के बारे में बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन इसको हम लोग ड्राइव करेंगे गेन इन कानेटिक इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज एक्सलरेटेड बाय दी पोटेंशियल वी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे हैं अंडर दी एक्शन ऑफ दी प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस वी उनकी इनर्जी कानेटिक इनर्जी कितनी होगी उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं W वर्क डन इज इक्वल टू Q इन टू वी क्यू इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड V इज द प्रोवाइडेड पोटेंशियल आप लोग जानते हैं चार्ज ऑन इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास प्रोवाइडेड पोटेंशियल है तो EV और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमेट आउट हुए हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन उनके पास कौन सा एनर्जी होगा उनके पास कानेटिक एनर्जी होगा तो W वर्क डन या एनर्जी एक ही बात होता है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे कानेटिक एनर्जी से हाफ एम वी स्क्र विच इज इक्वल टू ई वी नो ई वी ई इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी इज़ द प्रोवाइडेड पोटेंशियल यहाँ पे टू डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो एम वी स्क्र इज इक्वल टू टू ई वी अब हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दी स्मॉल एम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम लोग इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड हो जाएगी एम स्क्र वी स्क्र इज इक्वल टू टू एम ई वी तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई हम लोगों ने एक्चुअली एम वी का वैल्यू निकालना है मोमेंटम ऑफ दी एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास एम स्क्र वी स्क्र है इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्र रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग द स्क्र रूट ऑन दी बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट्स एम वी इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ टू एम ई वी यहाँ पे एम का भी स्क्वेयर था वी का भी स्क्वेयर था तो स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया तो जिसको मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो एम वी के इक्वल हो गया टू एम ई वी के इक्वल इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन वन का एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम ऑफ एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन से एक्सलरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये मोमेंटम का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं डी ब्रॉगली प्रपोजल से मुतलिक डी ब्रॉगली हाथी से मुतलिक तो डी ब्रॉगली ये प्रपोज किया प्रपोज किया था कि पार्टिकल शुड पोजेस द ड्यूल नेचर पार्टिकल शुड पोजेस द वेव नेचर पार्टिकल के पास दोरा पान होना चाहिए ड्यूल नेचर होना चाहिए उसके पास वेव नेचर होना चाहिए तो डी ब्रॉगली ने एक एक्सप्रेशन दिया था जिसको हम लोग नाम देते हैं डी ब्रॉगली वेव लेंथ का कि अगर एक पार्टिकल के पास वेव नेचर है तो उसकी वेव लेंथ की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन लैमडा इज इक्वल टू इच डिवाइडिंग बाय पी सो पी इज इक्वल टू एम वी सो वी कैन राइट इट इच डिवाइडिंग बाय एम वी दिस इज आर डी ब्रॉगली हैपोथिस इसको हम लोग इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एम वी मोमेंटम ऑफ दी इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन टू में यहाँ पे एम वी की जगह पे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ब्रॉगली वेव लेंथ इज इक्वल टू इच डिवाइडिंग बाय स्क्र रूट ऑफ टू एम ई वी ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेव लेंथ असोसिएट टू असोसिएटेड टू डी डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है ये डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ असोसिएटेड वेव लेंथ का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें इच इज़ अ प्लैक्स कॉन्स्टेंट टू इज़ अ कॉन्स्टेंट एम इज़ द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी इज़ द प्रोवाइडेड पोटेंशियल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो इलेक्ट्रॉन गन्स के अक्रॉस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इमेट आउट करने इमेट आउट करने के लिए जो प्रोवाइडेड पोटेंशियल था वो हमारे पास फिफ्टी फोर वोल्ट्स था तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू सपोर्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन में इन एक्स इन एन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड पोटेंशियल वी इज इक्वल टू फिफ्टी फोर वोल्ट्स सो वी गेट्स द डी ब्रॉगली वेव लेंथ लैमडा इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड दिस इज द वैल्यू फॉर प्लैक्स कॉन्स्टेंट डिवाइडिंग बाय टू इन टू एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस थर्टी वन के जी मल्टीप्लाई ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस नाइनटीन कूलम मल्टीप्लाई वी प्रोवाइड पोटेंशियल दैट्स वैल्यू इज आ फिफ्टी फोर बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट्स द डी ब्रॉगली वेव लेंथ इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस टेन मीटर दिस इज अ वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉगली वेव लेंथ असोसिएटेड विद दीज
डी ब्रॉय हैपथिस की मदद से कैलकुलेट किया है अगर इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट हो रही है इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन बीम बिहेविंग एज अ वेव इलेक्ट्रॉन बीम वेव के तौर पे बिहेव कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम ड्यूलिटी शो कर रही है अगर इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग वेव माने और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो कि एक वेव के तौर पे बिहेव करे ये जब निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगी तो निकल क्रिस्टल के अंदर ये पेनिट्रेट करेगी और इसके अंदर मौजूद डिफरेंट प्लेन से ये इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्ट होंगी अगर इलेक्ट्रॉन बीम जो कि वेव के तौर पे बिहेव कर रही है तो इसको ब्रैक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ब्रैक्स इक्वेशन इज ऑल अबाउट द डायफ्रैक्शन ऑफ अ वेव जो कि वेव्स की डायफ्रैक्शन से मुतलिक है जिसको आप लोग प्रीवियस क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नाइन फिजिकल ऑप्टिक्स में एक्स रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल के अंदर ड्राइव कर चुके हैं अगर हम लोग बात करें ब्रैक्स इक्वेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दी ब्रैक्स इक्वेशन 2d डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमडा हेयर टू इज अ कॉन्स्टेंट डी इज अ इंटर प्लेनर स्पेसिंग साइन थीटा इज इक्वल टू एम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन एंड लैमडा इज अ वेव लेंथ ऑफ दी वेव अगर इलेक्ट्रॉन बीम वेव के तौर पे बीव कर रही है तो उसे इस ब्रैक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हम लोग इस ब्रैक्स इक्वेशन की मदद से इस डायफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम लोग ये माने एम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पे हम लोग जो टारगेट इस्तेमाल करें जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्ट हो रहा है वो निकल क्रिस्टल है तो इन केस ऑफ निकल क्रिस्टल फॉर निकल क्रिस्टल इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होती है स्टूडेंट फॉर निकल क्रिस्टल उसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट नाइन पावर माइनस मीटर और मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एट दी एंगल ऑफ सिक्सटी फाइव डिग्री डिटेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को नोट करता है तो यहाँ पे डायफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास 65 डिग्री होगा तो ये तमाम वैल्यूज इस ब्रैक्स इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें तो हमारे पास इसको कुछ हम यूँ लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाय हम लोग डी का वैल्यू पुट करते हैं जीरो पॉइंट नाइन वन मल्टीप्लाय टेंस पावर माइनस टेन साइन इंटू थीटा हमारे पास सिक्सटी फाइव है विच इज इक्वल टू लैमडा इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वेव लेंथ था डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू दी ब्रैक्स इक्वेशन वो हमारे पास है 1.65 पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाय टेंस पावर माइनस टेन मीटर तो ये हम लोगों ने ब्रैक्स इक्वेशन की मदद से निकल क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेव लेंथ की वैल्यू को डिटरमाइन किया है आप लोग जरा गौर से देखें हम लोगों ने डी ब्रॉगली हैपथिस की मदद से एसोसिएटेड वेव लेंथ विद दी डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू फाइंड की थी वो है 1.66 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस टेन मीटर और जो हम लोगों ने ब्रैक्स इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि वेव के तौर पे बिहेव करी है उसकी वेव लेंथ फाइंड की है वो है 1.65 पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई टेंस पावर माइनस टेन मीटर अप्रॉक्सीमेटली दोनों वेव लेंथ एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं दोनों वेव लेंथ की एक ही वैल्यू है अगर हम लोगों ने डी ब्रॉय वेव लेंथ को यूज़ किया उसकी वजह से हम लोगों ने हम लोगों ने डेफरेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव लेंथ की वैल्यू फाइंड की और जो हम लोगों ने ब्रैक्स इक्वेशन को यूज करके वेव लेंथ की वैल्यू फाइंड की आफा डेफरेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में मैच कर रही थी इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डेफरेक्टिंग फ्राम अ निकल क्रिस्टल अगर इलेक्ट्रॉन्स डेफरेक्शन का फिनमिना परफॉर्म कर रहे हैं फ्राम द निकल क्रिस्टल सो दिस इज अ प्रैक्टिकली कन्फर्म दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर इलेक्ट्रॉन्स हैव अ ड्यूल नेचर इलेक्ट्रॉन्स शोइंग आर ड्यूएलिटी दे आर बिहेविंग पार्टिकल एज वेल एज द वेव और इसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर डेविसन और जर्मर को उन्नीस सौ सैंतीस के अंदर नोबेल प्राइज के तौर पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया तो ये हमारे पास आज का डिस्कशन टॉपिक था जिसमें डेविसन और जर्मर ने डी ब्रॉय की हाइपोथिस को डी ब्रॉगली की हाइपोथिस को प्रैक्टिकली कन्फर्म किया कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर हो सकता है बाय परफॉर्मिंग द डायफ्रैक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा